புயல்கள் அதிகமாக இருக்குது பழக்கத்தை விட ஃப்ளட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இது டைம் ஆக 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 இந்த ப்ரா இது வந்து இன்னும் ட அதிகமாகிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க சே சென்னையில் ஒரு ஃப்ளட்டு வந்தப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளட்டு வந்தப்போ வழக்கத்தை விட நூறு வருஷத்துக்கு ஒரு முன்னாடி இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணது இதான் ஃப ஃபஸ்ட் டைம் அப்படி சொல்கிறாங்க இன்னும் இப்போ அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துலேயும் அந்த அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ஃப்ளட்டு வந்துச்சு இன்னும் டைம் ஆக டைம் ஆக அடுத்த ஒரு அடுத்த வருஷத்துலேயும் அந்த மாதிரி ஃப்ளட்டு வரலாம் இது ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆகும்போது எக்கனாமி வந்து பயங்கரமாக பாதிக்கப்படும் எத்தனை மக்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து பாதிக்கப்படும்னு நம்மளால் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது இந்த அதுவே நம்ம இப்போ பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டில் படி வந்து நம்ம ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கீழே வந்து நம்ம எமிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நாடுகள் அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணால் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது இந்த இது இப்படியே போச்சுன்னா டூ டிகிரி செல்சியஸ் வந்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா பவளப்பாறை திட்டுகளும் வந்து அழிக்கப்படும் அதோடு சேர்ந்து அதில் வாழ்கிற மீன்கள் மீன் வளமும் அழிக்கப்படும் அந்த மீன் வளம் அழிஞ்சதுன்னா எத்தனை கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்லியன் மக்கள் வந்து மீன் மீன் வளத்தை நம்பி வாழ்கிறாங்க அவங்களோட எல்லாருமே வேலை இல்லாமல் போக வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவாங்க மூணுலேருந்து நாலு டிகிரி செல்சியஸுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் போகும்போது இந்த நிறைய இடங்கள் வந்து மனிதர்களால் வாழ முடியாத இடமாக மாற்றப்படும் இந்த ஹீட் வேவ்ஸ் ஃப்ளட்டு இதனால் சாப் அதி அதிகமாக அதிகமாக ஈக்வேட்டரில் வந்து அக்ரிகல்ச்சரே பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்படுவோம் சாப்பாடுக்கு பிரச்சனை வரும் பாப்புலேஷன் வந்து குறையும் வேர்ல்டு வார் த்ரீ வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ப்ரா ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் டிப்பிங் பாயிண்ட் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறதை தாண்டி ஒரு நிலைமைக்கு போகும்போது நம்ம வந்து நம்ம கையை மீறி போயிடும் அதுதான் டிப்பிங் பாயிண்ட் அப்படி சொல்லுவோம் இந்த குளோபல் வார்மிங்கோட டிப்பிங் பாயிண்ட் வந்து நாலு டிகிரி செல்சியஸ் தாண்டும் போது அதுக்கப்புறம் இந்த கிளைமேட் இதோட உயிரினங்கள் இதில் இருக்க எல்லாமே செட்டில் ஆக பல மில்லியன் வருஷங்கள் எடுத்துக்கும் நம்மளோட கையில் அது இருக்காது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஃபோர்க்கில் இருக்கிறோம் ஒரு ரோடோட பிளவில் இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து இந்த ஃப்யூச்சர் இருக்குது இன்னொரு சைடு வந்து மனுஷங்களும் இயற்கையும் ஒரு சஸ்டைனபிளான விதத்தில் வாழ்கிறதுக்கான ச ஒரு ஃப்யூச்சர் நம் ஃப்யூச்சரும் இருக்குது இந்த ரெண்டு சாய்ஸில் நம்ம எதை சூஸ் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்பீஸோட சக்ஸஸும் நம்மளுடைய உயிரினங்களோட சக்ஸஸும் நம்மளோட பூமியோட ஃப்யூச்சரும் நம்பி இருக்குது இந்த ஒன்று நம்மளோட ஃப்யூச்சர் வந்து நம்மளை வந்து பெருமையாக பேசும் இவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம ஆளுங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சால்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாராட்டும் இல்லைனா நம்மளை வந்து திட்டும் நம்ம எப்படி நம்மளையே அழிச்சுக்கிட்டோங்கிறத பற்றி தி திட்டி பேசும் இதில் ரெண்டில் எதை நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறது வந்து நம்மளோட கையில் தான் இருக்குது டீஃபாரஸ்டேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து த்ரில் த்ரீ ட்ரில்லியன் ட்ரீஸ் இனிஷியேட்டிவ் அப்படி சொல்லிட்டு வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபண்டு வந்து ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுபடி அவங்க சேட்டலைட்டோடைய பிக்சர்ஸ் வழியாக பார்க்கும்போது காடுகள் வந்து மனுஷங்களுடைய கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸ்னால் ஒரு ஃப்ரான்ஸோட ஃப்ரான்ஸோட நில நில ஏரியாவை விட அதிகமாக வந்து காடுகள் வளர்ந்துருக்கு திரும்ப வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நானே வந்து பொன்முடி போன்ற மலைத்தொடர்களுக்கு போகும்போது பிளான்டேஷன்ஸ் அள்ளி அழிச்சிக்கப்பட்ட ஃபாரஸ்ட் வந்து திரும்ப அது இருந்த இடத்த வந்து ரீக்ளைம் பண்ணுது நம்ம நினச்சா வந்து நம்ம பல விதமான சேஞ்சஸ் வந்து இந்த பூமிக்கு கொண்டு வர முடியும் நல்லதாகவும் சரி கெட்டதையும் சரி அப்படின்னு வந்து இது ப்ரூவ் பண்ணுது நம்ம அதே மாதிரி வந்து ஆரவெளி ரேஞ்சில் வந்து நம்ம வந்து சியரோ இந்த எரோஷன் மலைகள் வந்து ஈரோடாகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஷெல்டர் பெல்ட் மாதிரி ஃபாரஸ்டில் வந்து க்ரீன் பெல்ட் அப்படி சொல்லிட்டு கட் கல் கட்டுறோம் அதே மாதிரி சஹாரா ஃபாரஸ்டில் வந்து நாலு கண்ட்ரிஸ் ஒன்றா சேர்ந்து அவங்களுடைய பாலைவனம் முழுக்க வந்து மரங்கள் நட போகிறாங்க அவங்க அங்கே இருக்கிற ட்ரைப்ஸை காப்பாற்றுறதுக்காக அதே மாதிரி ஒரு பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டுலேருந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ரெண்டு மில்லியன் திமிங்கலங்களை வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்காக கொண்டுட்டு இருந்தோம் கிட்டத்தட்ட அவங்க எக்ஸ் எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் நம்ம யூஎன்லேயும் சரி ஐயூசிஎன்லேயும் சரி நம்ம போட்ட பேன்னால் வேலிங் பண்ண வேல்ஸ் வந்து கொல்லக்கூடாதுங்கிற பேன்னால் நம்ம இப்போ சர்வசாதாரணமாக வந்து அமெரிக்கா கோஸ்டில் வந்து திமிங்கலம் பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து புலிகளுடைய எண்ணிக்கையை விட இப்போ
இந்த மாதிரி நம்ம மனிதர்கள் வந்து உலகத்துலேயே வந்து கிரேட்டஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பல விஷயங்களை வந்து நம்ம எளிதில் வந்து நம்மளால் க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம எளிதில் வந்து ஒரு சால் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி நம்ம இந்த பூமி வந்து ஒரு பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியும் ஆனால் அதுக்கான வில்லும் அதை பண்ணுறதுக்கான ஆர்வமும் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கோஆப்ரேஷனும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிக்க முடியும் ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸாக வேறு எந்த ஒரு அமைப்பையும் நம்பி இல்லாமல் நம்மளா வந்து பார்க்கும்போது லைட்ஸை வந்து ஒரு ரூமை விட்டு இன்னொரு ரூம் போகும்போது லைட் ஆஃப் பண்ணுறது ஒரு தேவையில்லாமல் ஒரு எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்ஸை வந்து ஆன் பண்ணி வைக்காதது ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கும்போது அதோட எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்குறது அது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பண்ணும்போது கிளைமேட்லேருந்து ஒரு முக்கியமான சில பல சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வர முடியும் ஒரு ஓட்டு வந்து ஒரு எலெக்ஷனில் வந்து என்ன சேஞ்சை கொண்டு வருமோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணுற ஒரு சாய்ஸ் வந்து இந்த பூமியோடைய இதை தீர்மானிக்கும் அதே மாதிரி இந்த இயற்கையை வந்து நம்ம தள்ளிட்டு நம்ம அதை விட்டு தள்ளி போய்கிட்டே இருக்கோம் அதை சால்வ் பண்ணுற விதமாக பயோசென்ட்ரிக் அதாவது இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்கிற அந்த பா பர்ஸ்பெக்டிவ் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வேணும் நம்ம இப்போ இப்போ பெரும்பாலானவங்களுடைய மைண்ட் செட்டில் நம்ம இருக்கிறோம் நம்மளோட விலங்குகள் இருக்குது அதுங்களுக்கு நம்மளுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற நம் ஒரு பார்வையிலே நம்ம வந்து யோசிச்சுட்ருக்கோம் ஒரு குழந்த ஒரு மூணாம் கிளாஸில் இருக்கும்போது நீ நீயும் ஒரு அனிமல் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை நம்பாது ஏன்னா இந்த சொசைட்டி வந்து அப்படி நம்பிகிட்ருக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நம்ம வானத்துலேருந்து குதித்தவங்க அந்த மாதிரி நம்ம நம்பிகிட்ருக்கோம் ஆனால் அதுங்களும் இருக்குது அதுங்களோட நம்மளும் இருக்கோம் அதுங்களும் நம்மளும் ஒரு விதத்தில் பிணைக்கப்பட்டிருக்கோம் அந்த உண்மையை உணர்ந்துட்டால் நம்ம வந்து பல விதமான சேஞ்சஸை வந்து கொண்டு வர முடியும் அந்த மைண்ட் செட்டு சால்வ் பண்ண மூலமே நம்ம பல விஷயங்களை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளமாக இருக்கிற சமயத்தில் எங்கள் ஜென்ரேஷன்லேருந்தும் இங்கே இருக்க நிறைய ஜென்ரேஷன்லேருந்தும் கிளைமேட் சேஞ்சிலேருந்து ஃப்ரண்ட் லைன் லீடர்ஸ் நிறைய பேர் தேவை இப்போ வந்து கிளைமேட் சேஞ்சஸ் சால்வ் பண்ணுறது ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு லீடர் தான் அவங்க அது ஒரு கே எக்கனாமிக் பேஸிஸில் தான் வந்து பார்ப்பாங்க ஒரு கிளைமேட் சேஞ்சை ஒரு கிளைமேட் சேஞ்ச் வருதுன்னா எவ்வளோ விண்மில் வைக்கலாம் எவ்வளோ காசு கிடைக்கும் அப்படி தான் பார்ப்பாங்க ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்போது நம்ம வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து உலகத்துக்கு சொல்லலாம் இது வந்து நிறைய இடங்களுக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போக வேண்டிய விஷயமாக இருக்குது நம்ம டெ மேலேருந்து கீழே பார்க்குறது கீழேருந்து நம்ம மேலே இருக்கவங்க சொல்கிறது தான் வந்து பெஸ்ட் வே அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நம்மளோட லீடர்ஸை வந்து கரெக்டான சாய்ஸை மேக் பண்ண வைக்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கிளைமேட் சேஞ்சோட ஒரு பியூட்டி என்னென்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு துறைக்கு போனாலும் நம்ம வந்து ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வர முடியும் இப்போ இங்கே நிறைய டாக்டராக இருக்க ஆசைப்படுறவங்க வந்து கிளைமேட் சேஞ்சினால் காசாகிற டிசீசஸ் கிளைமேட் சேஞ்சினால் உருவாக்கப்படுற டிசீசஸ்க்கு க்யூர் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா வந்து இஸ்ரோ போன்ற இந்த ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸுக்கு வேலை செய்கிறவங்க அவங்க எஃபிஷியண்டாக எனர்ஜி எஃபிஷியண்டாக கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட் பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறது எப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எந்த ஒரு துறையில் இருந்தாலும் அந்த துறைக்கு அந்த துறையில் இருந்து நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து சால்வ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வர முடியும் ஏன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களோட கவலை மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாருடைய கவலையும் ஸோ அதை சால்வ் பண்ணோன்னா வந்து நம்ம அதை சரி பண்ணி ஆகணும் அதே மாதிரி அவேர்னஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது பல மக்கள் வந்து இன்னொன்று இக்னோரண்ட்டாக இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்கள சொல்ல முடியாது நம்ம சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அது காமிக்க மாட்டேங்குது நம்ம ரொம்ப ஷார்ட் சைட்டடாக இருக்க வைக்கிது அந்த ஷார்ட் சைட்டட் நேச்சரை வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அவேர்னஸ்ஸை வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தலைமுறையோடு நின்று போகிறது கிடையாது அடுத்த ஆயிரம் வருடங்களுக்கு வரப்போகிற விஷயங்களை வந்து சால்வ் பண்ண போகிற விஷயம் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த ஃபேட் இந்த உலகத்துடைய ஃப்யூச்சர் வந்து நம்ம கையில் தான் இருக்குது இது நம்மளோட பிளானட்டு இது நம்மளோட எதிர்காலம் ஸோ இதுக்கு நம்ம தான் வந்து ஆக்ட் பண்ணி ஆகணும் தேங்க்யூ நான் வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அப்புறம் இங்கே இருக்கிற
பாம் ஆயிலில் வந்து இப்போ இந்தோனேஷியாவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபாரஸ்ட்டை வந்து அழிக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய குளோபல் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அதனால் வந்து இப்போ பாம் ஆயிலுக்கு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கொடுக்குறாங்க இந்த காடுகள் அழிக்க இருக்கிற பா ஏரியாலேயே வந்து பாம் ஆயில் கல்டிவேஷன் பண்ணுறதை பற்றி யோசிச்சிட்ருக்காங்க ஸோ அதை இப்போ அது பண்ண அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது வந்து பாம் ஆயில் சர்டிஃப் அந்த சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் அந்த சர்டிஃபைடுன்னு சொல்லிட்டு வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தா நீ இது என்னென்னா வந்து பாம் ஆயில் வந்து சீப்பான இதுங்கிறதால இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம எல்லா நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாக்லேட் பிஸ்கட்ஸ் தான் மெயினு அந்த ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பாம் ஆயில் தான் என்னென்னா வந்து அந்த வேறு எந்த ஆல்டர்னேட்டிவும் அவங்க காஸ்ட்டு ஏ ஏறும் வாங்க முடியாதுங்கிற காரணத்தினால தான் வந்து இது இந்த இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஆல் இந்த பிஸ்கட்ஸே வந்து நம்ம ஆர்கானிக் இந்த பிஸ் ஈஸி இந்த ஹோம் மேட் பிஸ்கட்ஸ் அந்த மாதிரி குக்கீஸ்லாம் கிடைக்கிது அதை யூஸ் பண்ணலாம் என் நேம் ரம்ஜானா ராணி என்ன காலேஜ் உங்களுடைய ஃபயர் ஆஃப் சுமத்ரா அந்த புக்கு வந்து ஒரு மூணு புலி குட்டியும் ஒரு தாய் புலியும் செப்பரேட் ஆகிறத பற்றி தானே நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க அந்த ஸ்டோரி வந்து உங்களை எப்படி இன்ஸ்பைர் பண்ணுது எப்படி எழுதணுங்கிறது அதான் அந்த சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ வந்து என் மனசில் ஒரு ஒராங்கூட்டான் எரிஞ்சு போன ஃபோட்டோ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இம்பேக்டை என்னை கொண்டு வந்துருச்சு அது ஒரு எரிஞ்சு போன வரங்கூட்டான் அதோட இறந்து போன குட்டியை வந்து கையில் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அது ஒரு ஏழு வயசு பையனாக இருக்கும்போது மனசை ரொம்ப பாதிச்சுது அப்போ தான் வந்து ஓகே நான் இந்த கதை எழுத போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் ஆக்சுவலாக எழுதுகிற முடிவில் இருந்து நான் பல டைம் யோசிப்பேன் ஆனால் எனக்கு எழுதுகிற கான்ஃபிடென்ஸ் வரல அப்போ அதுக்கப்புறம் ஒரு பதிமூணு வயசு இருக்கும்போது ஓகே அம்மா வந்து சொன்னாங்க எழுது எழுது அப்படின்னு ஸோ சரி ரைட் எழுதலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதுனேன் அதுக்கப்புறம் என்னால் திருப்பி வரவே முடியலை வேறு எதையுமே யோசிக்க முடியல கதைனா இந்த இதை எழுதி தான் நான் அடுத்த வேலை பார்ப்பேன் இது ஒரு ஆம்பிஷன் மாதிரி ஆகிடுச்சு அது அதுக்கப்புறம் வந்து மெதுவாக டெவலப் ஆகி டெவலப் ஆகி கதையை ஃபஸ்ட்டு கதையை படிச்சுட்டு ஆஹா சூப்பரான மாஸ்டர் பீஸ் நான் வேறு லெவலில் எழுதிட்டேன் அப்படி தோணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா என்னடா கதை எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு தோணும் அப்புறம் டைம் ஆக டைம் ஆக டைம் ஆக ஒரு ரிஃபைண்டான விஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் பெரும் நிறைய இந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பார்க்குறது நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறது அந்த மாதிரி படித்து படித்து அந்த ஒரு ஃபைனல் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்து அப்புறம் டீஃபாரஸ்டேஷன் காடுகள் அழிக்காங்கல்ல இதுக்கு மரம் நட்டால் தான் இதுக்கு வந்து ஒரு இதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மரம் நடாமே இதுக்கு வேறு ஏதாவது தடுப்பு நடவடிக்கைகள் இருக்கா என ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா உலகத்துலேயே மோஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு மெஷின் இருக்குது அந்த மெஷின் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை உரியும் ஆக்சிஜனை வெளியேற்றும் தண்ணி மழை பெய்கிறது வந்து கா காப்பாற்றும் அந்த மெஷின் தான் வந்து மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மரத்தை விட பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கிடையாது நம்ம ஒரு நல்ல ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்கு போகலாம் ஆனால் அந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி மேலே வந்து இரு மேலே இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அடுத்த நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷத்துக்கு இருக்கும் அதை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெஸ்ட் வே வந்து மரங்கள் நின்றது தான் அதை தவிர வேறு வழி கிடையாது நம்ம வேணால் வீட்டில் வந்து சின்ன சின்ன செடிகள் வளர்க்குறது கூட ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கல்ச்சரில் இருக்கும்போது சின்ன சின்ன செடிகள் வளர்க்குறது கூட ஒரு முக்கியமான சொ சொல்யூஷனாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச மரம் நடுறது தான் பெஸ்ட் வே ஃபாரஸ்ட் இந்த நேரத்தில் ஒரு சின்ன பதிவு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உலகமே பின்தங்கி இருந்தது எப்போ கொரோனா பீரியட் கொரோனா பீரியடில் நம்ம என்ன சொன்னோம் பொருளாதாரம் வந்து கம்மியாச்சு ஸ்கூல் காலேஜஸ் கிடையாது எல்லாமே பின்தங்கி எல்லாமே கம்மியாகிட்டு இருந்த நேரத்தில் படைக்கப்பட்ட புக்கு தான் இது கோவிட் பீரியடில் தான் இந்த புக்கு வந்து இந்த மாணவர் வந்து எழுதியிருக்கார் சரியா அந்த கோவிட் பீரியடையும் நம்ம ஸ்கூல் லீவ் எல்லாத்தையுமே வந்து பாசிட்டிவாக எடுத்து ஒரு இன்றைக்கி இந்தியா பெருமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு படைப்பு வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து எப்போ உலகம் பின்தங்கி இருந்த நேரத்தில் அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் சரியா அடுத்து வேறு யாராவது கேள்வி கேட்க போகிறீங்களா உங்களுக்கு வந்துருச்சா சார் டவுட் டவுட் கேள்வியா கேள்வி பொதுவாக இந்த டிரான்ஸ்பேர்ட் பற்றி சொல்கிறாங்கல்ல டிரான்ஸ்பேர்ட் கொழுப்பு அது இந்த இன்றைக்கி வந்து நாட்டை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படைஞ்சிருக்கு 
நிறைய குக்கீஸ் இந்த மாதிரி பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்பேர்ட்டு கலக்கிறாங்க அது கலக்கிறதுனால என்னென்ன பாதிப்பு இதனால் நிறைய ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இப்போ முப்பத்தெட்டு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசுலாம் நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க ஆகவே இதுக்கு என்ன மாற்று நம்ம டயட்ரி இதை மா மாற்று மாற்றுறது தான் பெஸ்ட் இது ஆனால் அதை வந்து நான் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் தான் அந்த சாய்ஸ் எடுக்கணும் நான் வந்து எல்லோரையும் டயட்டை மாற்றுங்கன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான டயட்டை மா டயட்டுக்கு மாறுறது தான் பெஸ்ட்டு அது நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது தான் தம்பி உங்களுடைய பேச்சிலிருந்து நான் ஒரே ஒரு நல்ல கருத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது புலி அந்த மிருகம் என்பது சின்ன வயசிலிருந்து ஆபத்தானது மனிதர்களை கடித்து கொல்லும் என்கின்ற படிப்பினையை நாம் சிறு வயதிலிருந்தே நாம் கற்பித்திருக்கிறோம் அதனை மாற்றுகின்ற விதமாக நீங்கள் சொல்லியது என்னை ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக செஞ்சுருக்குது அதனால தான் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்முடைய ஈழத் தமிழர்களுக்காக விடுதலை புலிகள் வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அதை செயலி செய்கிறார்கள் என்பதை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் புலி என்பது ஆபத்தானது அல்ல நாட்டினுடைய தேசிய மிருகம் அதுக்கு நீங்கள் நல்ல ஒரு உச்சமான வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறீங்க அதுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் தேங்க்ஸ் இந்த சின்ன வயதில் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் பேசியதற்காக நெல்லை பொருளை புத்தக திருவிழாவின் சார்பாக முதல்ல எங்களுடைய பாராட்டுதல்களை கரவொலியின் மூலமாக நாங்கள் எல்லோரும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அடுத்ததாக நீங்கள் வேர்ல்டு லெவலில் இந்த உலகளாவிய அளவில் நீங்கள் என்ன முயற்சியை மேற்கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஏன்னா இன்றைக்கி இளைஞர்களை சிறுவர்களை நம்பி இந்த உலகம் இருக்கிறது அதை பற்றி எதிர்கால திட்டம் என்ன நான் வந்து இது போல் நிறைய அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த அதே மாதிரி நான் அடுத்த புக்கு பற்றி யோசிச்சுட்ருக்கேன் இந்தியாவை பேஸ் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுட்ருக்கேன் அது ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்குது இதே மாதிரி ஃபிக்ஷன் நாவலாக அதை தாண்டி இந்த மூமெண்ட்ஸ் அந்த ரேலிஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பேர்ட் சயின்சஸ் போன்ற அந்த சிட்டிசன் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பங்கு பங்கு பெறதுக்காக நம்ம நார்மலாக செய்கிற விஷயங்கள் அந்த விஷயங்களில் நானும் வந்து கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதே மாதிரி இந்தியா முழுக்க பல காடுகளுக்கு நான் போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குது எனக்கு முக்கியமான பல என்வரன்மெண்ட் பேஸ்டு ஏரியாஸுக்கு போகணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது போவேன்னு நினைக்க போவேன் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த வைல்ட் லைஃப் இந்த கன்சர்வேஷன் கிளைமேட் சேஞ்ச் இதில் வந்து நான் ஃப்யூச்சரில் வேலை செய்யணும் என் நான் வந்து என் என் வாழ்க்கையில் என்னென்ன இம்பேக்ட்ஸ் என்னோடய கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எனக்கு இருக்குது ஃபாரஸ்ட் ஃபயரை வந்து இமீடியட்டாக எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக ஃபாரஸ்ட் ஃபயரை தடுக்கிறதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மி இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்னால் வந்து இது இயற்கையாக செட் பண்ணும்போது அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ஒரு கட்டத்தில் அமுங்கிடும் ஆனால் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுறது தான் இப்போ அதிகமான காட்டுத்தி கொடைக்கானலில் கூட ரீசெண்டாக வந்து பல ஏக்கர் நூறு ஏக்கர் இரநூறு ஏக்கர் அளவுக்கான காடு வந்து அழி அழிஞ்சிருக்கு டைமாக டைமாக இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் ட்ரை ஆக்கும் போது இந்த ட்ரைனஸ் காரணமாக வந்து நம்ம காடுகள் வந்து இன்னும் எரிகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இந்த காட்டுத்தீ தடுக்கிறதுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற மெத்தட்ஸ் வந்து இந்த ஃபயர் பிரேக் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ட்ரெஞ்சு வைக்கிறது கீழே இருக்கிற செடிகளை வந்து அகற்றுறது புல் புல் மாதிரியான செடிகளை அக அகற்றுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செய்கிறோம் மற்றபடி நம்மக்கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்மி கலிஃபோர்னியா மாதிரியான பெரிய நாடுகளில் வந்து ஏரோப்ளைன் ஹெலிகாப்டர் அது மூலமாக வந்து அவங்க வந்து தண்ணி வச்சு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க அவங்களாலே முடியலை இந்தியாவில் வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து அதனால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறத பற்றி இன்னும் நம்மளுக்கு முழுதான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கல முழுதான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை டைம் ஆக 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 தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் சௌந்தர்யா நான் இதுவே இன்னாசிய கல்வியல் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கிறேன் எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா நீங்கள் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் பற்றி பேசுனீங்க பொதுவாகவே கோடை விடுமுறை அப்படிங்கிறது மே டைமில் விடுவாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்தா மார்ச்சிலே வெயில் அடிக்கிறத பற்றி இப்போயே விடுமுறை விடுற மாதிரி இருக்குது இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரும் இந்த மாதிரி ஒரு வெப்ப சூழ்நிலையை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் உங்களோட கருத்து என்ன வெப்ப இது வந்து நம்மளோட நம்மளோட கண்ட்ரோலை தாண்டி போயிடுச்சு நம்ம வந்து இதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வழி வந்து ஒரு கோஆப்ரேஷனாக பண்ண முடியுமே தவிர நம்ம நம்மளோட கையில் மட்டும் இது இல்லை இல்லை இப்போ இப்போ சேஞ்ச் ஆகி
ஸோ இந்த வெப்பம் வெப்பம் உருவாக்குறதுக்கான காரணிகள் என்ன இது அப்படின்னு பார்த்தா மூணு முக்கியமான காரணிகள் இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த காடு காடுகள் அழித்தல் அதுக்கப்புறம் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம வந்து தடுக்க முடியும் அது நம்ம ஒரு ரேலிஸாக ப்ரொட்டஸ்ட் மாதிரி இல்லைனா வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குரூப் மாதிரி இருந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து டிக்டேட் பண்ண முடியும் நம்ம லீடர்ஸ் வந்து சொல்ல முடியும் இது டேஞ்சர் இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதை தாண்டி இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தா அதிகமாக எழுதி குடிக்கிறது அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து அது கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து நம்மளால் மட்டுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுற விஷயம் கிடையாது நம்ம ஒரு மனித இனமாக ஒன்றா சேர்ந்து பண்ண வேண்டிய மூமெண்ட் இது இந்த சூட்டை வந்து கம்பேர் கம்மி பண்ணுறது அதேமாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சினால் சூடு மட்டும் அதிகமாகுது இல்லை இப்போ வந்து அதிகமாக மழையும் பெய்யுது ஒரு நூறு வருஷ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பெய்ய வேண்டிய மழையில் பாதி வந்து அஞ்சு மணி நேரத்துலேயே பெய்யுது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே வந்து மனிதருக்கு உருவாக்குனதாக இருந்தாலும் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனால் மாற்றப்பட முடிகிற கூடிய விஷயம் கிடையாது அதனால் அது நம்ம இண்டிவிஜுவலாக பார்த்தா நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அந்த மாதிரி பார்க்குறது இப்போ இதாக ஒரு ஹியூமானிட்டி சைடில் பார்த்தா நம்ம ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து பண்ணுறோம் அடுத்து வேற யாருக்கும் கேள்விகள் கேட்க வேண்டியிருக்கு வணக்கம் என் பேர் ஆர் கே பெருமாள் திருநெல்வேலி தான் இங்கே இபியில் ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டோம் ஒரு நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது நான் கடைசியில் தான் வந்தேன் குளோபலைசேஷன் அதாவது உலகமயமாக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னுங்க இந்த உலகமயமாக்கல் விஷயங்கிறது இப்போதே தற்போதைய உலக நாடுகளின் பெரும்பான்மையான வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் வர்த்தக நிறுவனங்கள் பயன்பெற மாதிரி சில முறைகளை கொண்டு போகிறது அது பாதிக்கப்பட்ட பின்தங்கிய நாடுகள் வளர்ச்சிக்கு அது பயன்படலுங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு இது பற்றி உங்கள் ஆய்வுகள் ஏதாவது செஞ்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு தகவல் சொல்ல முடியுமா இந்த இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் வந்து ஒரு விதத்தில் நம்ம வளர்ச்சிக்கு வந்து முக்கியமான பங்காக இருக்குது நம்ம இந்த குளோபலைசேஷனால் தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட பேச முடியுது நீங்கள் வந்து கேட்க முடியுது ஆனால் இந்த கிளைமேட் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் காரணியாக இருக்குது நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் இந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து இப்போ அவங்களுடைய எக்கனாமிக் பேஸிஸில் பார்க்குறதால அவங்க வந்து சரியாக அதை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அமெரிக்காவுடைய பார்லிமெண்ட்டில் இன்னும் பாதி பேர் கிளைமேட் சேஞ்ச் உண்மையிலே நம்புறது கிடையாது ஏன்னா அவங்களோட முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படும் அவங்க சேஞ்ச் பண்ண ஆசைப்படலை இவங்க இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸாக இருக்க நம்ம வந்து புஷ் பண்ணணும் எப்படி நம்ம ட்ரேடு காமர்ஸில் வந்து நம்ம டெவலப்டு கண்ட்ரிஸோட ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த எல்லா யூஎன்னுடைய விஷயங்கள் இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ்லேயுமே வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரிஸோடைய பங்கு வந்து பெருசாக இருக்குது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான வழி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அவங்கள புஷ் பண்ணுறது தான் ஒரு டெவலப் கண்ட்ரியால் ஒரு நல்ல விஷயத்தை கொண்டு வர முடியும்னா நம்மளாலே முடியும் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட ஒரு லேண்ட்லைன் செல்ஃபோன் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் வந்து லேண்ட்லைன் செட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டெவலப்டு கண்ட்ரிஸில் வந்து லேண்ட்லைன் செட் செட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அவங்க செல்ஃபோன் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு செல்ஃபோன் டேரெக்டாக கிடச்சிருச்சு ஸோ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம டக்குன்னு அடாப்ட் பண்ணிக்கிற டைம் வந்துச்சுன்னா ஈஸி சைனா மாதிரியான நாடுகள் வந்து இப்போ ரெனியூபிள் ரிசோர்ஸஸ்லேயே அதிகமாக ரிசர்ச் பண்ணுறது வந்து சைனா மாதிரியான நாடு தான் ஸோ அவங்க அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பண்ண 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 நம்ம வந்து அவங்களோட கேட்சப் பண்ணிக்கலாம் என் பேர் அர்ஜுன் எஸ் ராஜ்குமார் நான் ஆதர்ஷ் வித்யா கேந்திராவில் படிக்கிறேன் எனக்கு நான் ஸ்டிச் தமிழ் படிக்கிறேன் நான் இந்த புக்கை படிச்சுருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த புக்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த மூணு குட்டியும் அந்த பெண் புலியும் ஒன்றா சேர்ந்துருந்தது இந்த கதை எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு எது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு கதை எழுதுறதுக்குடா இந்த டாக்குமெண்ட்ரிஸ் தான் அது நீ வந்து காணுரை வேங்கி அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது த வே ஆஃப் த டைகர் அது வந்து ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் புக் ஒரு புளி வந்து அதோடய வாழ்க்கையில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அதுக்கு நடக்குது அது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்க்குது அப்படிங்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்ணுற புக் அது அதுதான் இந்த இந்த டைகர் வந்து ஒரு டைகராக ஃபீல் பண்ண ஒரு மனுஷன் டைகரோட ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் இது எடுத்தேன் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தா சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த த்ரில்லர் நாவல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அதை நிறைய படிப்பேன் இந்த த்ரில்லர் நாவல்ஸ் படிக்கும் போது அது எப்படி நம்மளை ஒரு சீட்டோடய எட்ஜில் நிப்பாட்ட வைக்குதுன்னு பார்க்கும்போது ஒரு நீ உக்காரங்க ஒரு ஒரு க பா சாப்டர் இருக்கும் அந்த
நீ நீயே வந்து எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க ஈஸியா பார்க்கலாம் உலகத்துல எத்தனையோ காடு இருக்கு எத்தனையோ காடுல ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் இருந்துச்சு ஏன் நீங்க சுமத்ரா ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த புக் எழுதிருக்கீங்க எனக்கு இது பார்த்தோன்னே ஒரு கதை அதுக்குள்ள இருக்குன்னு தெரிஞ்சது டக்குன்னு எழுதினேன் அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா பூமியில் வந்து இயற்கை விதத்தில் பார்த்தா இந்த பூமி வந்து எப்படி சொல்ல இந்த பூமி வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்தோனேஷியா அப்படி தனித்தனி நாடுகள் கிடையாது இயற்கை விதத்தில் பார்த்தா ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம யோசிக்கும் போது இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக நம்ம புரிதலுக்காக வந்து வரையப்பட்ட கோடுகள் தான் இயற்கை பேசிஸில் பார்த்தா இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிற ஒரு புலி வந்து என்னோடய பிரதர் மாதிரி நம்ம எல்லோரும் ஒரு விதத்தில் கனெக்டட் தானே ஸோ வந்து இந்தோனே நான் வந்து இந்தோனேஷியாவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அடுத்து வர வர நம்ம இங்கே பக்கத்தில் இந்தியாவுக்கு போகலாம் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா போகலாம் ஆஃப்ரிக்கா போகலாம் மை நேம் இஸ் ஆர் மலர்கொடி ஸ்ரீ சாரதா காலேஜ் ஃபார் உமன் சாக்கடை தண்ணி எல்லாமே கடலில் தானே கலக்கிறாங்க அது மூலமாக நிறைய உயிரினங்கள்லாம் அழியுது நிறைய குப்பையெல்லாம் போகுது அந்த தண்ணியை க்ளீன் பண்ணி அதை செடி கொடி அந்த மாதிரி விடலாமா இப்போ இருக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்கும் அந்த சொல்யூஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதுக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கான சக்தி தான் நம்மக்கிட்ட கிடையாது எல்லாத்துக்கான சொல்யூஷன்ஸும் நம்ம வச்சுருக்கோம் இந்த எல்லா சூவேஜை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கான வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான எல்லா விஷயங்களும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது வாட்டர் ட்ரீட் பண்ணி நம்ம கடலுக்கு விடுற அளவுக்கு நம்மளுக்கான டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் அது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு காஸ்ட் ப்ராப்ளம்னால காஸ்ட் ப்ராப்ளம் அந்த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் அந்த ஏரியா தேவைப்படுறது அது போன்ற விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கான வழி என்னென்னு பார்த்தா நம்ம சீவேஜை வந்து க நம்மளோட இண்டிவிஜுவலாக சீவேஜில் வந்து நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக்கை கம்மி பண்ணுறது அது போல் பண்ணுறது அது பண்ணலாம் அதை தாண்டி வந்து நம்ம இன்னும் இனோவேஷன்ஸ் நிறைய கொண்டு வரலாம் இந்த இருக்கிற டெக்னாலஜி வந்து நம்ம இன்னும் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இது எல்லாத்துக்கான டெக்னாலஜி நம்மக்கிட்ட இருக்குது இதை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஆறு மரண்டி இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்டவங்களிலிருந்து ஒரு மூன்று நபர்களை தம்பி நீங்களே தேர்வு செய்யணும் சிறந்ததாக கேள்வி கேட்ட யார் சிறந்த கேள்வி கேட்டார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களோ அவங்க மூன்று பேருக்கும் நீங்கள் எழுதிய நூல்களை நம்முடைய மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்கள் மேடையில் வைத்து வழங்குவாங்க 